Engines. We'll expect to hear that call out here shortly. Supersonic. Bueno, está supersónico, máximo Q, el lugar más crítico en este momento. Vemos los nueve motores Merlin como empujan ese cohete. So call out there for having gone through the point of maximum aerodynamic pressure. That's when the loads on the vehicle are the highest from the combination of our velocity. Bueno, el, la combinación de la velocidad y la resistencia atmosférica es, es el lugar más crítico que, que pasamos ahora. Y ahora lo que hacen es acelerar al máximo la potencia de los motores. Bueno, el próximo paso es la separación de etapas. Entonces, lo que hacen es apagar el motor de la primera etapa, se llama eh, MICO, Managing Cutoff, o sea, el corte del primer motor. Se separan las etapas y enseguida de eso eh, sueltan los dos medios carenados. Estamos dos minutos pasados del lanzamiento y, y es muy probable que, que tengamos dos imágenes, una de, de cada una de las etapas, así podemos ver el booster cómo regresa a, a aterrizar en ese barco dron. Eh, por supuesto que te amo, se llama ese barco. Es increíble. Bueno, se está apagando el, el primer motor. Viene la separación de etapas. Bueno, ahí, ahí vemos, ahí vemos las dos imágenes, confirmada la separación y enciende el segundo motor. Vemos a la derecha en la segunda etapa que empieza a encender. Bueno, y está encendida. En la imagen izquierda las aletas de control del cohete se empiezan a desplegar. Merlin vacuum engine starting to glow brightly with the heat of that combustion reaction. First stage making its way back towards acquisition of Planet Earth Merlin. coming up here. Should be fairing deployment shortly. Ahí vemos la carga de pago de los satélites y se van a soltar los carenados. Ahí, ahí vemos cómo se soltaron los carenados y quizás los vemos eh, desde el booster. Ahí lo vemos. Ahí vemos el, cómo se alejan los carenados en la, en la imagen de la derecha, detrás, detrás del escape del motor. Eh, cada uno de esos carenados, eh, como información para la gente nueva, eh, vale 6 millones de dólares. Eh, si los recuperan, es un ahorro de 6 millones para el próximo lanzamiento. Si recuperan uno. Eh, y ayer estaba leyendo un artículo que el, el booster, la primera etapa que, que aterriza en el barco, eh, le significa un ahorro de 23 a 25 millones de dólares a la compañía. Eh, por eso esto es, es el futuro de los, de los lanzamientos. Bueno, las, las nubes esas que se ven de, en, la, en la pantalla izquierda, donde están las aletas de control del, del, del booster, dice que eran sobre Bermuda, ¿no? Ah, se cortó la, bueno, la, la, la transmisión de, de audio. Y eso will slow down the vehicle rapidly before hopefully a soft touchdown on our drone ship. Dice, a ver, vamos a the right hand side of your screen, pasa. continuing eh, to see por favor, the si, Merlin si vacuum me puede dar engine que, o sea, continuing to burn. This is a pretty long burn for the Merlin vacuum engine. Uh, this will be going until about T plus 8 minutes stage on and 48 seconds. seconds. Call out there from the navigation officer that the second stage is on a nominal trajectory at this point. So flying right down the middle of the bars. Cool shot from the interstage on the uh, left hand side of your screen that's ver, looking up at where eh. the second stage previously was, looking out towards space, because those Merlin engines are pointed towards planet Earth. Coming up in about bueno, a minute eh, from now, we'll expect to see hemos, that hemos entry, burn start. Con, uh, uh, entry burn expected to last about 20 seconds. Ahora sí, Again, ahora, ahora conseguimos. Usually you can actually see the plume uh, sort of creeping up the side of the rocket since the vehicles right now uh, both going thousands of miles an hour. 
Bueno, fue un despegue exitoso. Eh, estamos pasados cinco minutos del despegue. Point, eh, vamos, vamos a hacer un replay ahora para, orbit, para que Apogee. lo vean. So eh, vemos eso que se mueve en el, en el motor de en la derecha, que hay muchos van a decir que son que, eh, bigger bigger. animales. Eh, en realidad es hielo que, que se desprendió. Eh, a la izquierda vemos el booster que está volviendo para, para aterrizar en el barco dron. Eh, por supuesto que yo te amo. Of course, eh, I still love you. Bueno, ahí, ahí prende el motor la primera etapa para frenar ese descenso en, en el barco, ¿no? O sea, para, para hacer que el descenso no sea tan, tan brusco, tan impresionante, ¿no? So with that, we will...